Pela fase final do Campeonato Paulista da segunda Divisão, o Red Bull Brasil recebe o Taubaté no estádio Moisés Lucarelli em Campinas e vai logo para o ataque. Aos 14 minutos, o atacante Edson faz boa jogada pela direita e toca para César, que domina na área e chuta forte para fazer o primeiro gol do jogo e o décimo primeiro dele na competição. Aos 16 minutos, o zagueiro Ricardo Rocha dá lindo lançamento para César, que corta o zagueiro e chuta, mas a bola desvia na zaga e sai para escanteio. Aos 22 minutos, o lateral esquerdo Jefferson solta a bomba em cobrança de falta da intermediária e a bola passa raspando a trave do goleiro Diego. O segundo gol do jogo sai uma cobrança de falta ensaiada. Aos 36 minutos, o meia Zé Maria rola para o atacante Edson, que solta a bomba e aumenta a vantagem do Red Bull Brasil. É o sétimo gol dele na competição. No final da primeira etapa, o Taubaté desconta. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, o atacante Fabinho cabeceia no ângulo do goleiro Luiz Fernando e diminui para o Taubaté. No segundo tempo, o Red Bull Brasil mantém o ritmo. Com um minuto, o meia Guaranésia cruza da direita, César cabeceia para o gol e faz. Mas o árbitro Alberto Santana Martins marca impedimento e anula o gol. Aos três minutos, Jefferson cobra escanteio da esquerda. O volante Zé Maria cabeceia sozinho e acerta a trave direita de Diego. Aos 17 minutos, César cruza da esquerda, Edson cabeceia e o goleiro salva com os pés. O artilheiro do Red Bull Brasil entra em ação novamente aos 19 minutos. César recebe lançamento na intermediária, dribla o goleiro e toca para fazer o terceiro gol do time no jogo e o décimo segundo dele na competição. A equipe da casa ainda tem duas chances para ampliar. Aos 20 minutos, o meia Guaranese chuta de fora da área e o goleiro Diego espalma. Aos 40 minutos, César dá lindo lançamento para Otávio, que chuta de primeira. A bola bate no travessão, na linha do gol, mas sai. No desespero, o Taubaté tem a chance de diminuir. Aos 46, Elton chuta de fora da área e Luiz Fernando manda para escanteio. Na cobrança, a trave salva o Red Bull Brasil. Com o resultado, o Red Bull Brasil mantém a segunda colocação do grupo 16 com 7 pontos ganhos.